Late na naman siya. Ano ba kasing ginagawa niya? <laughs> Lagi ko nalang masungit kay Boro to. Meron tayong mga sariling hangarin sa buhay. At para maabot ko yun, kailangan kong gawin ang mga misyon ko. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng malit. <laughs> Oo nga pala. Ikaw, anong hangarin mo? Hmm? Ako? Oo. Tulad ng anong klaseng mga misyon ang gusto mong gawin. Kita mo naman. Ngayon lang kita tinanong, kaya... Alam mo kasi, masaya na ako sa mga misyon na ginagawa ni Boro to. Hmm. Huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko, pero... Wala ka bang gusto? Wala ka bang sariling pag-iisip? Ito ang isang bagay na napagdesisyonan ko na. Ha? Huh? Oo. Oh, ito ang isang bagay na napagdesisyonan ko na. Ang daan na naiilawan ng bilog na buwan. Visit www.astigtv.com Nagising na pala siya. Ininom mo na ang gamot na inihanda ko kanina, kaya sigurado magiging okay ka na. Ngayon, Uminom ka ulit nito at magiging ayos ka na. Heto. Gising na gising na siya. Pakiusap, pakidala mo siya sa aking kwarto. Ikaw na ang bahala sa iba. Okay. Hoy! Hoy! Huh? Uh. Ayos ka lang ba? Sino? Ako. Pang-anim na beses na natin ito. Mas maganda kung magkagawa mo na ang gusto mo sa susunod. Nakahiga lang ba ako sa kama? Hindi mo nga talaga naalala yung masasamang bagay. Ha? Nabigo ka sa top secret mission bilang miyembro ng team ni Master Orochimaru. Napinsala ka at binuhat ka pa ni Master Orochimaru pabalik dito sa hideout. Hindi po naaalala. Magaling! Pa Pasensya ka na. Binihag ka ng isang tao sa siyudad at binura ang mga alaala mo. Pasensya ka na, ha? Gusto ko lang naman manigurado. Baka kasi pati abilidad mo, nabura rin. Madidismaya si Master Orochimaru kung nangyari yun. Orochimaru? Oo, ako si Orochimaru. At ako nga pala ang magulang mo. Ang aking magulang? Tama ka. Yun ang dahilan kaya espesyal ka para sa akin. Kaya kailangan nating ibalik ang memorya mo. Ibalik ang memorya ko? Pero paano? Isa siyang ninja at may kakayahan siyang kumuha ng memorya ng ibang tao. At ipunin na mga yon at inaangkin niya ang mga memorya ng yon. Kaya niya rin magmanipula ng mga tao sa pamamagitan ng paglalagay ng ibang memorya. Pero siyempre, ibabalik niya rin sa mga totoong may-ari ang mga memoryang yon. Mitsuki, ang ninja ang sinasabi ko ay ang taong kumuha ng memorya mo. Para maibalik ka sa dati, kailangan nating hulihin ang taong yon at para maibalik na rin ang dati mong memorya. Lagang tawag natin sa kanya at ang kanyang abilidad ay kumuha ng mga karanasan at mga alaala. 
magbabalik tayong dalawa sa lugar kung saan makikita ang taong iyon. Teka, sandali lang. Hmm? Kung ganun, noong huling misyon na ginawa natin, anong meron? Bakit natin kinumpronta ang taong iyon? Sabihin mo sa akin. Siyempre, para makuha ang lahat ng impormasyon na nakolekta niya hanggang sa mga oras na ito, huli natin siya dapat ng buhay. Kaya nga lang, siya pa ang nakakuha sa atin ng mga mahalagang impormasyon. Ang sabi mo ikaw si Orochimaru, tama? Kung totoo ang kasama kita sa misyon, posibleng na-doktor din niya ang memorya mo. At isa pa, ano ka ba talaga, mama o papa ko? <laughs> Hindi na mahalaga ang bagay na yon. <laughs> Alam mo naman na isa ako sa mga maalamat na sanin. At hindi ako isang ordinaryong ninja lang. Kung ganun, bakit ka nagsama ng mahinang tulad ko sa isang misyon? Masyado mo naman yatang minamaliit ang sarili mo. Sinabi ko na sa'yo kanina, espesyal ka. Baka nakakalimutan mo, anak kita. Hindi mo lang yun naaalala sa mga oras na ito. Isa pa, natutuwa talaga ako sa'yo. Para din naman sa atin to bilang magulang at anak. Pero... <gasps> Ikaw bilang anak, dapat nakikinig ka at sumusunod ka lang sa akin. <laughs> hmm? Gusto ko lang, gusto ko lang talagang malaman kung sino ka talaga. Mangyayari lang ang gusto mo sa oras na sumama ka sa akin, Mitsuki. Sa lugar na ito, nagsisimula ang barrier niya. Anong gagawin natin? Ikaw mismo mag-aalis ng barrier na yan. Uh? Ang totoo, ito rin ang dahilan kaya isinama kita noong huling misyon. Kaya mo kasi makalusot sa barrier na yan. Wala akong ganong klase ng kapangyarihan. Nakalimutan mo lang ang tukol sa bagay na yon. Taglay mo ang kakaibang kapangyarihan. Ipapakita ko sa iyong paggamit nito. Yan ang taglay mong kapangyarihan. Ngayon, halika na. Mukhang naramdaman pa rin niya ang presensya natin. Hindi mo na ako kailangan puntahan. Dahil bala ko rin naman pumunta sa'yo. Para kunin ang susi na magbubukas sa bagay na yun. Para si Marita Dick. Sa pagkakataong ito, ibabalik ko ito sa'yo. Kasamang alaan ng batang ito. Oh, hindi na pala bumagana sa'yo para si Marita Dick. Oh. Ang bilis na niya. Napakagandang baluti. Hindi makatagos ang pangil ko. Mas pinatibay mo ba ito? Hindi ka natatakot kung hindi aabot sa akin ang lasa mo. Minbo, you're angry. Madali ka nakatakot sa akin dati. Pero hindi na yun. Mitsuki! Ikaw! Ikaw ay may... Tama. Siya ang kailangan kong inatan. Binigyan niya ako ng maraming problema dati. Hindi ako makakilos. <laughs> Hindi mo pala yun ang isang kanisibari teknik. Mukhang nakalimutan mo na ang sarili mong kapangyarihan. Kapag wala ang kapangyarihan yun, isa ka ng ordinaryong bata. <laughs> Ah. 
Masyado ka naging abala sa malalaking ahas. Pero ang laso ng maliit na ahas, yun ang kaya kong palusutin sa baluti mo at sapat na yun. Pansamantala siyang paralisado at pipi dahil sa laso ng curse seal, Mitsuki. Makinig ka, gusto kong bantayin mo muna siya kahit sandali. Kaya mo na makagalaw, di ba? Anong gagawin mo? Meron lang ako kailangan hanapin dito. Hindi naman matatagal na paghahanap ko. Huwag ka na lapit sa kanya kahit na anong mangyari. sabi sa'yo si Orochimaru tungkol sa mga nangyayari. Katulad din lang ng sa'kin. Alam mo ba talaga ang lahat? Kung sino ka talaga? Uh, ako ang anak ni Orochimaru. At saka... Malaking bahagi ng memorya mo ang binuro ko nung nakaraan. Pero ngayon, ginagamit niya yun laban sa'yo. Ngayon, halika dito. Pagalin mo ang maska ko. <laughs> ako rin, si Mitsuki. Isa ako sa mga ginawa bago ikaw. Anong nangyayari? Pareho tayong mga nilalang na nilikha ni Orochimaru. Mga vesel pari sa katuparan ng kanyang mga ambisyon. Ang suki ay isang lumang pahalan para sa vesel. At ang mi ay ang ikaanim na hayop sa nabindalawang zodiac, ang aas. Doon ang galing ang panganang Mitsuki. Mga artipisyal na nilalang? Ang hinahanap niya ay isang binhi na magsisilbing source material natin. Sinarvest niya ito para manika tayong dalawa. Yun din ang dahilan kung bakit nakapasok ka sa barrier na nakalagay dito. Kinuha kong binhin na yun kay Orochimaru para wasakin. Yun ang plano ko. Pero para mabuksan ang kinalalagyan nun, kailangan kong isang susi na hawak ni Orochimaru. Pero bakit mo naman wawasakin? Ang buhay na ginawa sa artificial na paraan ay hindi tao. Ginawa lang at isinilang mula sa pansariling motibo. Binaluktot ang batas ng kalikasan ng mapagkunwaring Diyos. Tayo ang vessels ng kanyang kasakiman. Isang pagkangat para sa sarili niyang pangalan. Ginawa ako bilang anak ni Orochimaru. Bukod tangi ako at nung oras na nakatakas ako sa kanya, naghanap siya ng ipapalit sa akin. Si Orochimaru, patuloy siyang gagawa ng tulad natin para sa pansarili niyang motibo. Kaya hindi tayo nararapat mabuhay sa mundong ito. Kung kaya, gusto kong ibalik ang lahat sa dati. Pero una sa lahat, tatapusin muna kita, Orochimaru! Paano man kayo nilikha sa mundong ito, hindi pa rin kayo naiiba sa ibang tao. Kayong dalawa, ang mga perfecto kong anak at hindi ka maiwasan na mahalin kayo. Taglay niyo ang mga kapangyarihan na higit pa sa akin. Hindi niyo ba alam kung gaano ako katagal naghintay para lang magbuhay kayo? Sabihin niyo, maliba sa isang ninjang, tulad ko na magnais na magkaroon ng mga anak. Kung meron mang isang bagay dito sa mundo na kayang patawarin ang lahat ng mga tao, yun ay ang bumuhay dahil sa pagmamahal. Ah! Uh. 
Sa tingin mo ba, dahil lang doon, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo? Tingin mo ba talaga kaya mong kontrolin ang lahat ng bagay? Eh, hindi ko inisip na papapanggap bilang Diyos ang ginagawa ko. Kasi, ang totoo, ginagampanan ko lang naman ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Yun lang naman. Mitski! Bata ka pa at baka hindi mo pa naiintindihan ang lahat. Pero malang araw, may iisip mo rin na malito. Kailangan mong pigilan si Orochimaru! Bilang isang nakatatandang versyon mo, sinasabi ko sa'yo, darating din sa'yo ang ganitong araw! Mitski, sinusubukan ka lang yung linlangin ngayon dahil isa ka lang bata. Nasa akin ang binhi. Pati ang susi nasa kamay ko na. Mitski, halika na dito. Ngayon na ang tamang oras para gumawa tayo ng marami pang kapatid mo. Hoy! Mitski! Uh, Mitski, ngayon na. Mitski! Ngayon na. Dahil bata lang ako, hindi importante ang mga bagay na yan sa akin. Lahat ng pinag-uusapan yung matatanda. Ako lang ang magdedesisyon para sa sarili ko. Senin ka. Oo. Sabihin mo, anong nilagay mo ngayon sa kalatas na yon? Ganito na lang. Sabihin na lang natin na larawan ng araw. Ano ka mo ang araw? Dalampasan na na ang ikaanim na pagsubok. Hindi siya sumunod sa kahit sino sa ating dalawa. At sa halip, mas pinili niyang hanapin ang mag-isa ang ikatlong option. Pero, naging maayos ba naman ang lahat? Gusto ko kasing iwasan ang ikapitong pagsubok. Ayoko na ulit gamitin ang gamot na pampawala ng memorya. Isang artificial na kayang gumawa ng sariling landas. Kaya kakayanin niyang ilawan ang dilim. Nababahala ako sa inyo na baka wala ni isa sa inyong maging ilaw o liwanag. Dahil talagang kayong dalawa lang ni Mitsuki ang... Ang mga anak ko at mahalaga kayo sa akin, yun ang katotohanan. Pero hindi ba itong resulta na hinahangad mo? Ang maghanda at gumawa ng napakahusay na pagkukunwari. <laughs> Ngayon pa man, hindi pa rin niya kayang magkaroon ng sariling liwanag. Pero kung maahanap lang ng liwanag na mananatili sa tabi niya at iilawan siya, pwede kayang maging liwanag siya sa kadiliman. Na hindi lang basta isang vessel ng kadiliman, pero parang isang buwan sa madilim na kalangitan. Hindi na malalagyan ng kahit na ano ang pasag na tasa. Pero, kahit bahagi lang ng buwan sa gabi, ay nabubuhin. Oo, oh, ang tunay kong pangalan ay... Mitsuki. Nandito na ako! Late ka na naman! <laughs> Pasensya na kayo. Meron kasing naligaw na bata pagpunta ko dito. Kaya tinulungan ko muna siyang hanapin ng mama niya. Kasinungalingan! Ano? Paano mo naman nasabi na sisinungaling ako, ha? Kasi naman, lagi na lang nangyayari to, di ba? <laughs> Hoy, Mitski! Mm. Naniniwala ka naman sa akin, hindi ba? Ang totoo, hindi naman yan mahalaga sa akin. Huh? Dahil nakapag na ako, na pareho ko kayong pagkakatiwalaan. Hmm? Tara na. Mauhuli na tayo. Um, okay. <laughs> Sa wakas, nakita ko na ang araw. Ha 
走り続けるよ」